来看一下美中哦，在这个中南海这边的拼场，美菲他们的海上巡联合巡逻、哦、已经展开了。在一月三号的时候，菲律宾的军方发布声明，就说与美国共同举办第二次的联合巡逻。那中国大陆的解放军。南部战区也回应了，就说我们也要到南海这边来例行巡航了。感觉上面这边的这个拼场已经展开了。那所以说，如果台海爆发冲突，现在菲律宾又讲说，哎，我们拒绝当你美国或是使用的军事基据呃地点哦。他说，虽然美国现在获得了轮流进入菲律宾军事地点的一个权限，但是菲律宾表明，如果中美因为台湾问题发生冲突哦，他不会允许美国使用。用这些地点来攻击，哎，这菲律宾感觉挺聪明的、哦，在做两手策略嘛。一方面跟美国进，一方面又设一个底线，好像是做给这个中国大陆一个面子吗？那再来我们看看哦，这个中国大陆现在整军备战嘛，这个最新的画面曝光了，央视首度曝光了这个最新画面哦，就是在福建舰啊，这个的一些细节哦。这福建舰的甲板上面有三条电磁弹射的轨道，那目前正在进入细破。试验的阶段哦，意味着距离下一个阶段还是已经不远了。那中国大陆也是除了美国海军有最新福特级的航母之外，全球唯一拥有这个电磁弹射系统航母的一个国家。那我们看一下 C N N， 他就报道他说：“哇，这个代表了习近平的野心啊！”他说呢，现在习近平在这个南部跟东部战区哦。这个任命这个执行过任务的董军来接替李尚福成为国防部长，同时也任命了专业的潜艇官员胡忠明成为海军总司令，代表说他可能要这个进犯钓鱼台或者是台湾南海的企图啊，这是 C N N 他们自己的解读跟看法、啊。那再来，现在中国大陆也扬言全年无休的要巡逻钓鱼台，中国大陆计划在二零二三年哦，就是三百六十五天都会维持海警船巡逻钓鱼台。的水域，那就有学者讲说，这样的一个新常态啊，恐怕也会冲击到中日之间的关系，呃，也甚至呢，今年预备举行的中日韩领导人峰会，搞不好也会因此而破局。但是反观哦，如果说中日之间的关系现在有点危机，岸田有办法来顾得到吗？因为我们看今年从元旦至今哦，真的日本不要说祸不单行了，就是接二连三的感觉。呃，一直出状况，一直不平静哦。那、呃、我们看这个，连秋叶原这一边，一个长发妹在电车内挥菜刀，还刺伤了四个人哦。甚至她包包里面还被搜出有这个剁骨刀，被誉为说是不是日本版的正杰哦。然后目击者就讲说，哇，这个车厢里面都是血哦，一度造成了非常混乱的情况。还不止这个一件事情哦，在东京涩谷车站也传出有人持刀挥舞、哦，让这个地铁两个线。都都因此而一度停摆，那这个大批警力也是前往。现场来搜寻，因此造成了东急东横线呐、啊，还有富都新线哦，一度暂停行驶。所以感觉上面好像有一种这种恐慌扩散的效应。还有在日本的这个北九州的商店街大火，甚至延烧两个小时哦，在一月三号的下午发生大火，哎，才地震完，然后呢，就是又发生了羽田机场的这些事故，接二连三又发生在地铁里面的两起这样的事件，还有商店街大火，人家想说日本到底怎么了？怎么会开？开年这么的不平静哦，那我们看看现在地震之后呢，现在死亡的人数攀升到了七十八个人。现在岸田已经下令说，自卫队要更积极主动的介入救灾。人家想说，这难道是本来的黄金七十二小时里面，自卫队不够积极吗？甚至我们看到在 X 上面哦，就已经有一些日本人，他们就有一点。呃，不同的评论，他们就说，如果超过七十二小时的话，本来很多可以挽救的生命，现在都没有办法挽救了，还呼吁说，哎、欸，岸田文雄先生，那里住有很多的美军哦，请尽快向美国提出请求。有驻守美军的小松基地哦，其实离镇央不远，大概一百四十一公里。那美军难道袖手旁观吗？反倒中国大陆在这一波，呃，李强他有说，已经向岸田文雄致电慰问，中方愿为日方抗震救灾提。供。供一些必要的支援，那、啊、美军距离不算远啊，怎么好像没有主动的要去帮忙哦？那我们看一下。
呃，这个飞机相撞，人家现在调查出来了，这是原来是人祸吗？这是日本的国土交通省哦，就是呃羽田机场这一起事件，他公布了通联的记录当中，发现空管人员可能并未掌握到这个海保飞机哦先进入跑道这样的一个情况，才造成后来日航降落的时候撞到了已经在跑道上面的海保飞机嘛。那现在这个警视厅也要介入调查，那可是呢，人家讲说不幸中的大幸是在这个 A 3 5 0上面的就是日航这一架飞机上面的乘客是全数都逃离了，那可能是这个 A 三五零他们的材质哦是碳纤维材质比较耐火，所以才可以在这短短的几分钟之内，全机的人哪怕已经是熊熊烈火烧起来，还可以抗得住这样子的一个火势哦，让大家赶紧的逃生，这算是这一起事件当中最让大家觉得不幸中的大幸了。那我们先来问一下杨老师怎么看这个？中美的南海拼场以及现在日本的日游外环。那几天我在东京，一月一号的下午，在东京的时候呢，长达一分钟的时间，就感觉到那个地震。我们台湾过去年、前年也有类似，宜兰或者是花莲的外海发生地震的时候呢，我们这边台北感受到有三级的这种感觉。嗯，但大概就是五秒钟、十秒钟就过去了。在那边呢，那个时候呢，一月一号下午在东京呢，长达一分钟。嗯你就看到那个晃，好，哦，然后我们就知道，哎，这个一定是大地震，赶快打开电视，因为长达一分钟的三级，那震央一定很严重。我们那时候希望说是在海里面，就哎，是在石川县，在就在石川县的这个浅层，我们讲浅层就七十公里以内的都叫浅层，在这个震央，而且就在这个都市，就靠海的这边。所以呢，马上就开始就是有一些这个报道，所有的节目都停掉。那天晚上有一些本来的综艺节目，一、嗯、月一号晚上嘛，哈，日本是过新历年的嘛，那节目停掉。嗯，第二天本来应该这个天皇有在，就是说开放的，他也把它停停掉。嗯，可是呢，那你就看到那个海啸的那个警报哈，那天下午当地震快结束的时候，余震一直不断的发生，海啸的警报哇，非常的。及时、嗯，这个是因为三一一地震之后，日本在整个环日本的周围做海啸的警报。这个时候，有一位女性立的大功，那就是那个 NHK 的主播叫三内宣，她清一大学毕业之后进入 NHK， 就第一时间是到石川县做地方记者。嗯，所以她把她当做自己的这个家一样，她在电视上就跟 NHK 的平常的播播报员不一样，她说：“大家不要再看电视了。”你现在赶快站起来往外跑，尤其十三眷以及所有日本海的这边朋友们，因为海啸要来了，你的生命重要，不要找任何的东西。嗯，很多人就这样子往外跑，哦，嗯、所以他这个是等于立了一个大功。但是现在看到的问题，救灾太慢，由这个我觉得自卫队才动员两千人，不要说美军，是不是？没有错，在三一之后，大家是把把防卫这个防震技术拉高，但是了，还是好多老房子。我担心我们台北，还是很多老房，因为那边的老房子更多是木造的，反而是造成就是现在大概七十八人死亡，三分之二是被被压死的。所以这样一个情况，七十二小时现在还是超过三万多人在就是避难，食物都不够，厕所都不够，对不对？你看看那个甘肃地震啊，解放军进去。对，二十四小时就把整个救难设施给设施给弄好，我觉得这个东西日本要改进的。另外，那个飞机的东西也是一样。嗯，我觉得就是有一个又是一个女性，那个空服员，那个大大很紧张，外面是这个起火了嘛。嗯，坐下，不要动，听我们指挥。十个人，十个人过来，我们马上走，不准拿任何行李。嗯，哎，就下来了。十八分钟，三百七十九人，包含六个空服员，三个机长下来。下来之后十分钟爆炸。嗯啊，但是呢，那因为那个海保机哦，是不断的在送物资到石川县，我觉得他们太累了，嗯，所以就听错了，嗯，造成人祸。嗯，好，来问郑源哥 ，C N N 很奇怪哈、哦，他说习近平现在任命了有什么战斗经验的人担任海军总司令、嗯、啊，而且担任国防部长，表示习近平有进犯台湾的野心。那我请问一下。美国最近刚刚任命了 Charles Brown Jr. 担任参谋联席会议主席，哎，他是太平洋空军司令啊，是不是表示他要轰炸中国大陆？是不是啊？呃，这个这个逻辑哦，这 C N N 到底有没有想想自己啊？所以对于哦 C N N 这种这种有的没有
，两岸会不会发生战争，不在于他任命谁当国防部长，也不在于他谁任命当海军司令，他只要任命来能够打仗，你永远是一个很大的威胁。重点是他们听什么政治领导人的命令嘛？你政治领导人问题解决了以后，不需要军人去冒风险嘛？这一点 CNN 不懂吗？连菲律宾都会担心说：“哎呀，如果台海发生战争，那菲律宾会被卷进战火，因为美军可能利用菲律宾当基地。”对，就像说现在啊，罗马尼亚啦、波兰啦、啊，很担心说，如果 F 十六从他们境内起飞，去跟俄罗斯发生战争的时候，俄罗斯导弹就直接打到波兰跟跟罗马尼亚，那到时候北约要不要参战、嗯？好，就变成情况会很复杂。日本也在担心这个事嘛？如果你美军啊，从这个。日本起飞参加台海战争的话，那你日本会不会遭到解放军的攻击？这个大家政治领导人要把事情想清楚，不要什么事都推给军人哈、哦，那是不负责任的事情。安田文雄啊，这个担心这个担心那个，我倒是有点不太懂哈。十、哦、二月十九号，十八号的晚上已经是十二月十九号了，甘肃发生大地震，二十一号。中国国务院总理李强就到甘肃视察。嗯嗯，你说好吧，三天吧。请问你安田文雄现在今天已经一月四号了，安田文雄还没看到人。嗯，怎么同样是首相，怎么差那么多？哎，这种事情本来首相管的，哎，难怪啊，解放军要把东西先打好，因为总理要来啊，什么热食啊，什么这个暖气啊，通通配备好了。那你日本，我觉得日本哦，人民很可爱。也很拼命，人家空姐啦，哈，主播啦，就是官员很懒，这是现在最大的问题啊！我不晓得安田文雄这个内阁到底在干什么事情哈、啊？你今天到今天还在讲说，哎呀，我们陆路有困难，我们想要从海路登陆，那、啊、你就赶快登陆啊！怎么还有这些问题出现呢、啊？这个日本让人家看破手脚，除了会排核废水以外，哈，连这种最基本的救灾啊，都被人家觉得说阿里奇的冲下面，实在非常不好。嗯当然，日本最近不太平静了哈，也不用说，呃，整天在担心中国会对钓鱼台怎么样？钓鱼台不重要，中国不会在那边伤脑筋的啦。菲律宾哈，只要不去惹人来教也没事啦，不要以为南海跟菲律宾有关系哈。但是真正的老百姓担心的治安啊，这个消防，这个日本现在没有做得很好啊，哦，连这个捷地铁站里面都有人挥刀，而且计算时间。好像速度慢了一点啊、哦，速度慢一点，比那个泰国当场把人戈壁那个速度还要慢啊、哦！我是觉得日本在这边加油了。嗯嗯，好，请教将军。哎，我觉得董军担任国防部长啊，其实是代表这个国防部长这种角色，在大陆他们来讲的话，是一个建军的一个方向，<咳>一个是建负责建军，另外一个就是负责对外的一个军事上的一个外交谈判的一个职务角色。那以前来讲的话，他历任了国防部长，现在这个董军是第十三任。在之前的话，几乎除了有一个文人部长，几乎都是有两个特色：第一个都是陆军的，第二个都打过仗的这种人来担任国防部长。嗯、那最后有一任，呃，上上任是魏凤和。魏凤和是什么出身呢？他是火箭军出身。那我们看到，就是火箭军出身的时候，他就极力在发展这个各型的各类型的导弹，因为他是那种军种出身的。那以前为什么用陆军出身呢？因为以前他跟苏联来讲的话，有摩擦有冲突，他为了维护他陆权，所以他的国防部长都是用陆军出身的。那再加上他海军来讲的话，要发展海军的实力。嗯我们如果如果从历史上面来看的话，从八国呃这个这个八国联军，然后日本这个甲午海战之后，大概中国的海军就就慢慢就就力量比较薄弱，就没有办法再壮大起来。一直到现在来讲的话，中国的海军已经慢慢强盛起来了。嗯、我们现在看到第三艘的这个福建航母已经是准备要开始实施海试，这是一个证明。所以说他特别用，我本来以为是刘振利的，因为刘振利他也打过越战。刘振利在年轻的时候打过越战，而且他是总参谋长，也是陆军出身的。那特别用董军，我觉得这代表的意义，第一个就是他极力要发展海权。他发展海权，他不会小鼻子小眼睛的，只是在你钓这个钓鱼台或者在你南海，他目标就是已经到印太、印度洋去了。大家要注意到，这个董军如果说他就是要发展海权，他剩余到第二岛链、第三岛链去了。你看他现在第三艘的航母，他马上董军一上任以后，隔天、隔没两天就是福建县的。这个整个公布给你看，官宣的影片就已经出来，代表他海军的实力出来。我可以断言了
大家不信，你等着看。第四艘、第五艘航母一定是核子航母，马上可能已经在建设到一半。然后他另外一个海军司令员是潜舰出身的，就很快他的零九六，也就是最新型的核战略的潜舰，就马。好，现在啊，其实选前就不断的要操作一种亡国感呐、啊。你看看这个赖清德、啊，他又告诉我们一个新的故事啊。他说，哦，如果韩国瑜担任立法院长的话，会多可怕、啊！他说会带着蓝营的执政十七个县市长去中联办哦。那他说啊，那国台办该怎么办呢？那国际社会会认为台湾不要继续走民主这条路，要跟中国走在一起，民主阵营对于台湾的支持绝对会减少啊。所以人家就觉得说，哇，你还真的很会脑补、哦，我就来编出一些新的故事出来。网友在那边讲说，你开口闭口在那边讲民主，真的塔绿班是一张嘴哦。这个赖皮，你还有资格讲民主吗？那我们另外看一下、哦，大家好像到了选前哦，剩两招，一招就是抗中，另外一个就是蹭韩国瑜哦。连许志杰现在还公开跳出来要跟韩国瑜辩论，哈、哦，这是怎么回事啊？我们来听一听。啊、再来了，韩国瑜呢？其实也很好笑，韩国也跟三井的百货公司碰过一次面，就一次面。当时三井都没有决定要去哪里，所以呢，他现在说韩国也招商首选凤山，说我割稻尾。其实，真正的割稻尾叫做中义重，把这个稻尾割给韩国也。啊，我公开下战帖，如果你可以找韩国也来跟我公开辩论，说这是他做的，我可以退选。啊，如果你找不出来，就是我做的。你敢不敢说你可以退选？啊，我想这样子对你来讲很沉重了哈，你一定不敢，你也没有这个能力了。对，所以现在好像大家通通都是要扯韩国瑜，就像那个王一川也是说，哦，他这个一定要有要护送他进去，然后不能让韩国瑜当这个立法院长，他也要这个这、呃、许志杰也要找韩国瑜辩论，甚至呢，连这个李博义呀、啊、都还说啊，决定要找霸韩四君子来助阵哦，双方车队还在路口擦肩而过，跟谁？就是跟韩国瑜哦，因为韩国瑜替李梅珍辅选哦，在这个假日的时候，哎，连赶了四场，然后。然后再现韩流热潮。那我们看到李四川呐、啊，面对到说现在很多人要黑韩啊，他说其实哦，韩国瑜在各方面都很厉害，并且强调现在有一堆人说韩国瑜当立法院长会每天喝酒，真的是欧贝贡哦。以前外界黑他是草包，最近你看韩国瑜说话哪一点像草包啊？还讲说自己哦，只有这个头发比起韩国瑜多啦。这其实韩国瑜各方面能力也都非常的强。那再来我们来看一下这个赵少康的直球对决，现在年轻人的。反应也是非常的好哦，因为他去到这个贺龙夜夜秀这边，贺龙其实他第一关就出了难题哦，就说询问谁坐拥一百零三间房还在喊居住正义，哇，这是一个难题啊！结果赵少康幽默以对哦，他就讲说，嗯，果断的选择用扣奥牌来求救，打给谁？他打给侯友谊啊，然后结果这样的直球对决的场面博得了满堂彩。其实年轻人要的就是这样子啊，你不要闪闪躲躲，越闪躲，反正年轻人。就看破你手脚，就哎，你自己不敢面对啊。那当时呢，他们这个在播出的时候，在线有二点九万人观看，也破了这个《贺龙夜夜秀》的记录。呃，大家讲说，嗯，应该还算好笑吧？这个感觉上面反应蛮好的哦。赵康康在脸书发文哦，就说啊，谢谢大家不嫌弃哦。到今天傍晚呢，就是昨天的新闻，就说点击率已经到了九十万。那我们刚刚看哦，就其实已经登上了发烧排行榜的第一名了，已经破百万，有一百一十八万次的点击哦。可能在这个我们呃一两点的时候截取的这个画面，现在应该又更高了。赵少康上了这个夜夜秀，哦，亮哥也。也解析了一下，他说看完这个，现在看侯康这一组有没有加分，已经不是在看基本盘了，而是去参加年轻人的拖。受到这么大的传播，就其实这是平常侯康碰不到的场哦。也就是说，他现在已经突破了现在蓝营支持者这样子的一个同温层，可能更朝年轻族群来迈进啊，来抢票。那再来，我们看一下赖清德，好像凡事都称中国界选。我们最近看到中国大陆啊，真的。呃，包含了像是呃他私生子的问题，他讲说这个是中国界选。然后呢，罗志镇的这样子的一个影片呢，他也说是中国界选。还有呢，这个郑文灿跟这个女子一起去开房间，这个疑似开房片
也是借选哦。那连陈东豪都讲，他说现在脸书上面哦，有很多照片合成的 App， 这些技术的、哦、都还是源自于中国的科技公司，讲的绘声绘影，好像中国大陆哦，对于这些个角色全部都非常的重视，必须得要来介入啊、哦。那我们来看看。现在退警啊，就讲说，哎，难道不要两岸和平吗？他讲啊，这个苗栗县这个公馆乡客家乡亲，去年十月间呢，组团回大陆的梅县这些地方，这个祖地参访。回乡寻根，现在被搞得好像叛国贼一样，十人被征询哦，从上午的八九点问到晚上的九点，征询了十二个小时才结束、哦。那这个退警他就还要复讯，然后他就直问说，就被被问啊，就说你为什么在群组里面传这种两岸一家亲、子子孙孙要和平的内容？哎，现在这样子的内容是不能在在群组里面传的吗？说两岸一家亲是不可以传的、哦。那他当场发火就反问，他就说：“难道不要两岸和平吗？”这是现在已经变成一个禁语了。我们现在戒严了吗？我们这两岸一家亲、子子孙孙要和平，就是中共同路人了吗？所以他这样一问哦，检方当场是语塞、哦，就是也不知道该怎么样回应啊。反正。来，中国竞选嘛，最最后民进党就是这一招来来扣你帽子哦。这首先我们来问一下郑源哥，郑源哥怎么看？现在这个赖清德，这个赖清德也好，或是所有人要对准韩国瑜，现在就是抗中跟韩国瑜这两招了。哦，抗争、抗中跟抗韩啊，这个齐头并进。哎、嗯，我以为很好，大家就来就这事情来来做对决啊，没有什么不好的、啊。首先呢、哦，赖清德讲说。韩国瑜如果当立法院长啊，会带很多人去香港中联办。韩国瑜当立法院长去香港中联办访问，哎，立法院是什么？立法院是中央单位，跑去香港中联办，那是一个地方单位啊。如果韩国瑜这么做，我就看不起韩国瑜。我觉得韩国瑜应该什么，带很多人去什么中南海跟习近平吃晚饭，哎，好，还可以珍珠奶茶，还可以珍珠奶茶，<笑>对不对？让什么？让这个。赖清德学习一下，豁出去，对，让赖清德学习一下，对不对？那至于说凤山三井到底是谁弄的？你找韩国辩论干什么？又不韩国语讲的，啊，你就找中义众来辩论嘛？为什么不找中义众辩论呢？<笑>不，所以我是觉得他们都想蹭韩，因为哦，跟中义众辩论大概不会有流量了，跟韩国语哦辩论大概会有流量，所以无聊嘛，是是什么？是喜字节快落选的时候，不然干嘛出这一招？不过李梅真是有希望当选的啦，哈、哦，所以他们李博宇在找些什么什么四君子啊，这个什么霸韩四君子很好，霸韩永韩再来一次对决，看到底谁输谁赢，政治本来就是这样子嘛，哈、嗯，输赢的人鼻子摸一摸，也不要说谁比较聪明，谁比较笨，谁是草包，谁不是草包，哦，不重要，大家由民意来决定啊。至于这个赵少康哦，哦，我真的很佩服他。这个三个总统候选人，三个副总统候选人，大概只有他有,有他有这个本事、反应啦、啊、机智啊、哦、幽默感。政治人物最缺的是幽默感，他在里面把自己的幽默感充分发挥。政治人物最机会像赖那个谁赖清德一样苦瓜脸，动不动想要哭啊，靠衰，对闽南语就靠衰不好，那就是他幽默感。然后在这个贺龙。这个 A A 秀，这个年轻人搞的节目本来就是专门的修理人的哦，他能够平安度过，也不很不容易啊！我跟你讲哦，哎、欸，大部分人都不太容易过关哦，不管是哪一个党派，上去都是遍体鳞伤。而赵少康有这样表现，还登还登上热搜，这个等于是跟年轻人哦的一个有一个更好的一个沟通的管道了哈。至于中国界限哦，陈东豪讲说有很多 A P P， 那算好了，东豪兄。你可不可以用中国的 A P P 合成一下韩国语的名片给我们大家观赏一下，公开挑战你嘛？你讲那个没有意义嘛？哦，啊，有关你说，哎、欸，客家人回去祭祖啊，就要检察官来问你是主张两岸和平啊，两岸一家亲啊？我觉得是现在的检察官怎么回事啊？啊，这到底怎么回事？是准备帮民进党推动绿色恐怖不成？这个中国界选，那个中国界选，这个是渗透哇，那个是反间谍。不要搞得太离谱了。
嗯，好，再来补充说一下，我们刚刚讲到这个退警哦，就是检方就问了他，就说啊，是退休警官嘛？为什么没有敏感度呢？那他就很纳闷啊，他就说，我就既然已经是退休警察，我需要什么敏感度？他不是政治人物啊，他说我只是回乡寻根，总统大选干我何事啊？所以反正现在就是无限上纲了。但我们在讲到说这个贺龙哦，其实贺龙如果真的想要吐槽赵少康，这个可能功力上面赵少康恐怕还略胜一筹。赵少康一到现场就拿出了两个红包袋，一就是因为龙年到了嘛，一个龙，两个龙，他说龙龙，直接戳了这个贺龙的痛。你没有解释，大家听不懂啊。啊因为这个贺龙跟龙龙之前有纠纷啊，我们来问一下杨老师。<笑>呃、<笑>我觉得其实赵乐刚上这个节目啊，就显现出一方面他自己的这个能耐哈、哦，幽默感、哦、反应快，那甚至可以去扣奥，对不对、嗯？然后呢，这个很跳动，让。年轻人感觉到，哎，其实他的思维跟年轻人很接近，有点台湾桑德斯的感觉哈、哦。嗯。但是呢，也不要小看年轻人，哎，就是喜欢跳动，喜欢这样子的这种嬉闹，哎，就会得到年轻人的票，是这样子吗？其实我觉得年轻人先慢慢了解哈、哦，还是要看政策了，还看你的诚信感呢，对不对？以及看你是不是真的能够说到做到嘛，对不对？然后我觉得，其实在这个过程当中，你现在去把。过去这三党的年轻人政策拿出来看一下，我真的觉得赵道康在年轻人政策过去这两个月是每个礼拜都在讲，哎，嗯，对不对？我们都有印象，所以他是一直持续的关注到现在台湾人年轻朋友们的困境，低薪也好，然后呢，职业训练也好，那个就业或者是买房，那这一些问题，其实你看到。当然，也许节目里面不会谈这么多哈，他也许该自己来做个手板。但是我们要讲这个东西，但是你讲节目有时候这样子会造成这节目的这种冷感，但没有关系。我讲这里反而去凸显出，哎，为什么赵大康可以这样子受到年轻人的支持？然后呢，他的政策的内涵是什么？现在讲到这个借选的问题哈，不是只有在竞选的时候，两个党。民众党、国民党讲的东西，哎，是被讲成抹红，成为中共借选。连外文媒现在都开始在帮腔。还记得路透社讲这个五月天吗？嗯，那就是一个这个等于是不存在的事实嘛，啊、哦，不存在的性情情况。那然后呢，被抹红成为哦，这个是中共借选。那现在又有一个，各位，就这两天新出的。《经济学人》杂志，英国的《经济学人》杂志蛮有名的哦。他果然出了一篇文章，这篇文章呢，他去访问十二月中旬的时候，他去访问北一女的欧老师，嗯，一零八的课纲，各位还记得吗？记得。结果他出来的标题是“中国利用台湾的争议影响选举”。哦，要那什么意思？因为说在访问说，哎，大陆有很多引用你的言论啊、哦，是不是？这个你被中共利用，等等之类，然后呢，就用这样子标题写出这个文章。欧老师就说，对于这个经济学人的公正权威啊，在他的心中完全的破产，是不是也是另外一种无耻呢？这种利用外媒来去影响台湾内部，又在打中共借选的这样的一个诉求，我觉得大家已经看穿了。嗯，好，请教将军。我觉得许志杰真的是三个字，叫不要脸到极点。你就是要去蹭韩国瑜的热量嘛？那从他这句话里面要找邀邀请韩国瑜来辩论，就代表说韩国瑜对他来讲，他认为是加分的效果，他才会讲这种话嘛。嗯、我在这边我也公然讲，我要找沈柏阳辩论，来辩论全台全民这个国防的一个政策，来辩论应不应该打成人战。你沈博洋敢不敢接受我挑战？你说认真的，我说认真的、啊。现在跟沈博洋下辩论题，对，下我我在这边公然的下跟沈博洋下辩论书，台湾的。这个国防应该怎么样来执行？需不需要办黑熊学院？我就否定你黑熊学院，我就认定你是一个打七战的一个游戏团体而已，对不对？那第二个，反正我特别讲这个退警哈，<笑>你看他问这种话，说你是一个退警，你怎么那么一点没有敏感性？你怎么会讲出子子孙孙要和平这种很这敏感吗？对不对？两岸一家亲，他他只是一个退警，我是一个退军，我不但退军，我还退将。我已经是十大这个名嘴，嗯、对不对、嗯？我在这边公开讲，不只是两岸要一家亲，<笑>不止子子孙孙要和平。我在这边和平在一起讲，两岸要和平。嗯、哦，要不要再来告我
，我更敏感。你的名次可能会往前一点。然后我的名次就赢过蔡委员，<笑>早就赢过，早就赢过。<笑>你们的距离，你们对蔡委员前面好远了、啊。我在这边，周安讲这有什么不对呢？这本来就是对的事情嘛。你今天民进党，你选举选到这种程度，用不但用孔中抹抹红、抹黑，甚至于用。白色恐怖的手段来逼迫这些老百姓，我跟你讲，只会激起大家更反感。就像我一样，你接罗志镇这种事情，代表的是什么？就是代表人民把票投给你，赋予你权利，信任你。你居然你用这种权利去贪污腐败，对不对？高端就是很明显的贪污腐败，对不对？然后你去桃花，片片不断，男的去占人家的，欺欺负人家女孩子，女的去抢人家的老公，那不是贪污腐败是什么？然后你用这种权利。国民公布给你的权利，你去做这种事情，开玩笑，我就不相信罗志镇体力会比其他人、其他男生好。为什么人家会找你？就是你有，就是你有权利嘛。在这种状况之下，我觉得，但是我们要考虑到说，还要不要认同这种政党，要不要下架这个政党，让还我们一个公理、一个正义、一个公平。我觉得这才是全民应该要思考的问题。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论的来宾，北京清华大学法学博士蔡正元。主持人好，大家好。前国安会副秘书长杨永明。翟轩好，大家好。退役少将厉正杰。哎，翟轩好，各位观众大家好。好，首先我们来看一下哦，因为选前现在倒数九天了，现在大家看到的都是一些啊，就是。常常会觉得说，哇，这个一山还有一山高哦。比方说，我们前昨天看到了罗志镇的叉叉片哦，那今天又看到了这个郑文灿也有叉叉片哦，那不同的叉叉片啦，还有蔡赖的翻车片，以及这个高端争议，甚至呢，国中生割颈案也是这一阵子的风暴，还有又传出来，竟然赖清德也有私生子的传闻哦。那我们来看看这个现在目前呢、啊，呃，最新消息是新北市的财政局。今天派人前往赖清德的老家，要来丈量房屋，了解建筑的结构。但是结果到场的时候，赖家无人在场哦。那现在血捐税这个税捐稽征处的人员就没有办法进屋丈量，无法得知要磕多少房屋税。又在赖皮吗？他说只能在外面哦，初步的丈量。所以这个人家讲说。这个难道赖皮聊就是要继续赖皮到到底吗？所以人家就改了图啊，就说啊，你们这个在路上出发，我们去赖皮聊，赖皮到家啦。现在赖皮聊烧个不停哦，所以现在新北也呼吁说，你要当一个国家领导人，你必须守法观念是基本款吧。那再来我们看一下，陈建仁现在感觉好像呃也是特别跑到这种同温层的节目哦，呃去岂有此理接受专访，他讲说政府跟高端呐、啊、商讨要提前公布合约内容。必须要由股东会来同意决定。哎，高端不是你们说全民都可以施打吗？为什么不让所有人可以采访这件事情，还要特别到这样同温层的地方来说呢？那他的讲法是啊，合约保密五年的期限还没有到期哦，政府正在跟高端商讨，要提早公布，但是呢，必须要高端股东会来同意哦。所以高端股东上千人是民进党员，都是想象的数字。又在护航高端呐、啊！哎，大家不要忘记哦，陈建仁当初可是蔡英文特别让他入党，然后连赖清德都忌惮说：“你该不会是要来选总统吧？”这样子的一个角色哦，要不是因为高端今天可能出来代表民进党选举的是陈建仁呢，所以这个事情你还要继续护航吗？那再来还有国中生的割颈案哦，我们看到呃，这次割颈案的受害者的父母，国三生的父母，他们公开信反对废死，那侯友谊也声援。说赖清德，你是不是应该表态呢？那我们来揭露出他们的声明哦。他说，恳请政府重新检视少事法，不要仅限一小群人就可以决定哦。我反废死，我不信。这个穷恶极恶之徒哦，会有教化的可能。我们一时的慈悲只会让少数人为所欲为，有恃无恐。那我们看一下
。现在哦，这一位呃干妹哦，她现在在外面串证吗？这个新北院这个少年法庭哦，现在是在摆烂吗？这一位命案的关键少女干妹哦，这个责服家人之后呢，随即取得了另一只手机，联系命案在场的目击同学，还通过了通讯软体下指导棋，要求众人将来面对调查的时候应该要如何应答。这不是在串证吗？那所以警方认为有勾串之余哦，向少年法庭请。这个请票要搜索抓人，结果惨遭法院打枪。哇，这还有没有公理哦？所以，我们昨天在网络上面，还有甚至很多推播的新闻，都有看到这一则消息。王心怡她跳出来，特别是因为王心怡、哦，她讲说。他的姐姐哦，其实也曾经有这个遇害的过往，让大家非常震惊哦。他说，他姐姐在十九岁那一年，因为暗恋他的男同学，因为求爱不成，连刺三十九刀夺命。那看到冰柜的姐姐已经面目全非，他那一天感觉自己身体当中某一部分永远的死。他跟姐姐感情非常好，就像。这个闺蜜一般哦，她说父母亲也是终日以泪洗面，母亲更是一夜白头。而她的姐姐当时的男朋友，大家也都认得，蛮知名的这个导演戴立人。他以前在二零一八年的时候，他也有在接受专访节目专访的时候提到，他说他当年入伍才三个月，刚写完情书给女友，接着打开电视就看到女友遇害的新闻，那他简直是崩溃哦。那所以长官很怕他会做傻事，所以把他关禁闭。他说。他花了十年才走出这个事件，才接纳了这件事情。那问题就在于，现在在大安区这边，因为他是这个哥，就是就是他，他很有感了。他说在大安区这一边，他说他不想要批评苗博雅，苗博雅现在是要出来选大安区的这个立委哦。在死刑存废的问题上面，这一位。苗博雅参选人，呃，候选人，他做出了他的选择。那现在大安人也要想一想，你们要选出一位坚持废死的立委吗？其实苗博雅在自己的选举公报上面啊，完全没有列出来他曾经担任废死联盟的法务主任。可是我们翻出以前。他接受这个相关的这个采访的时候，他的头衔都是叫做这个废死联盟的法务主任哦。那明明有担任过，为什么在这边现在要选举的时候特别隐藏掉这样子的一个身份呢？有什么必须要避免的这个考量吗？那所以再来我们看一下这个死废死的现在讨论度非常高。还有另一件事情就是赖清德现在要提告，他说哦，这个邱毅跟谢龙介影射赖清德有私生子，现在赖清办。提高，他说这是无中生有的假消息。呃，他说现在就是完全恶意重伤啦。民党高层也讲说，邱毅从以前到现在就只有假法是真的、哦，还要对人家有一点人身攻击。那董念台还说悬赏百万，闹人说要来找赖清德的私生子。他贴了这个悬赏海报，说全民帮忙肉搜赖清德私私生子哦，还坦称呃自己没有具体的证据哦，欢迎对方提告，这样就可以交由司法来查明哦。赖清德听闻此事，立刻臭脸不愿意回应啊。那绿营的高层他是这样讲啊，绿营高层跟我。我说赖跟一个女画家有私生子，养在日本，现在二十岁哦，而且赖每个月还会透过阳性银行来汇生活费，这是董念台的说法。但是现在目前赖清德要提告，到底真相是怎么样子呢？赖清德真的就是上法院，是不是交由司法来查明一下呢？所以我们来先问一下郑源哥哦，因为在选前九天，民众看到什么？因为我们现在不能看民调了嘛，这九天看到的事情，是不是也会决定民众最后的选票走向？这几天所有的广告啊，大概除了这个侯友谊有正面广告，他推什么政策、什么政策短片，有在媒体上不断的宣传。除此之外，媒体上面所占据的版面，都是罗志正表演一些什么动作，嗯，还有郑文灿又有些什么新闻，再再加上民进党弄了一个广告片，是这个。蔡英文开车，然后要把钥匙交给赖清德，可是这个影片呢、啊、被很多人给哭手啊，变成是一个很强大的负面的宣传。我想这个是蔡英文做这个广告片可能没有想到的地方。他们做一种接班的动作，可是忘了施政劣迹斑斑，难免老百姓或者媒体要把它拿出来检讨。对于高端的争议，更是。后来居上的一个话题，竟然高端董事会的录音带里面明明白白，他们的董事开会告诉我们说，他们七百块一季就赚了，但是会要拉到八百八十一块，多出来的一百八十一块，董事会要分了。哎呀！
他们董事几个要分掉这个一百八十一块，总金额多少？九亿零五百万。嗯，是这样的一个数字，大家要记住这个数字啊。那再加上他又说：“哎呀，我们的高端疫苗，哎，不会有什么效果啊，但是安全性没有问题。”你骗我们老半天，这么多人打高端疫苗，你告诉我们说你们早就知道没有效果，而且还保证开绿灯一路通关获得批准。你不是上下其手吗？然后国民党党团再拿出一个讯息说，他们的资料显示高端的股东里面有一千个跟民进党有关系的，所以这是什么？就是这、就是党营事业是吧？还是什么？还是哪一个派系的事业？这一点呢、啊，让老百姓呢会很愤怒，尤其是这个赖清德已经公开说要公公布，愿意公布高端的合约内容，以前。这个赖清德只要说：“哎呀，私立学校我们要补助，行政院马上配合。”但是现在呢，他说公公布了高端的一合约，结果哇，开始推了。哎呀，要高端同意，还有高端同意不是董事会同意就可以呢？现在陈建仁要加码，要高端股东会同意。股东会什么时候开啊？股东会一年顶多开一次吧，那就是七月份才能够开啊。所以你是直接行政院长就是一个大。是吧？大花脸就是就是明明在挡高端，就他们这些人嘛，有什么有什么羞耻心啊？那不敢公开是不是？你们总统候选都要公开，其他人郑文灿也说不能公开，卫福部摔坏员也说不能公开，啊，你们是到底在干嘛？所以起人一斗嘛。至于废死跟反废死的问题，我觉得很好，大家对这个政策用选举来做决定。蔡英文就是废死联盟，孤立雄也是，通通是。可是问题，他们的隐藏起来，因为他知道会没有选票。嗯、他们怎么隐藏呢？哎呀，有实行啊，要视线呢、啊，视线呢、啊，一视三三百年这样搞的。然后苗博雅更经经典，他自己叫废死联盟的法务主任啊，为什么不敢承认呢？为什么不敢写在他履历里面？以前上媒体的时候，动不动挂招牌，我是废死联盟的这个法务主任，因为他台大法律系毕业了。嗯、那结果现在呢，不敢吭声呢，难怪。这个王心凌跟戴立人就用他受害者的心情来体谅一下最近割颈案的国中生的案子，告诉我们的社会，我们在台湾的法律体制、民进党执政底下，受害者得不到应有的公道，反而怎么样？加害者凶残的凶手每每受到法律跟民进党的保护，那这一点我们要在这选举里面讨回公道。嗯，好，我再来补充说一下哦。今天这个谢龙介哦，他也有讲到说，其实这个七年前董念台爆料之后呢，他也在这个市议会的质询时间的时候质询了赖清德、哦。那赖清德当时就回答说，哦，这个跟市政无关。然后呢，这个谢龙介还讲说，董念台哦，其实在这件事情之后，脸书还被封锁，因此发出了简讯爆料，说连这个每个月汇多少钱都有。哎，这样的事把一个人诽谤的这么严重哦，赖清德为什么还不告嘞？那我们来问一下杨老师，杨老师怎么看现在目前选前这一个非常多的消息面哦？啊、呃，来影响可能大家最后的决定。其实我们很多东西大家都知道了，民进党的政治人物失德败坏，哦，诚信崩溃，然后呢违法犯法，毫无廉耻。所以他们为什么要弄弄这个一零八克纲？因为没有廉耻啊，怎么敢自己讲廉耻？郑文灿这种叉叉片，大家还记得郑文灿跟着国师写了论文，被台大撤销学位，哦，这种人应该老早第一时间要下台的，嗯，全世界都是如此，德国的政治人物、日本的政治人物，现在连美国的哈佛大学校长都被说他在写文章的时候做注释不完整。这样子的政治人物还做行政院长，因为他升官哦，然后现在他叉叉变出来，没关系，因为其实他们不在乎。那罗志正更是如此，你还好意思去告人家，还等待鉴定结果出来，鉴定什么？我很知道你要鉴定什么东西，对不对？那因此高端的更不可思议，已经讲多久？蔡文，我记得在这个节目在好多地方都讲过非常多，哦，高端。更证明啦，赖清德说这个根本你打，就是就是等于是打假球。那赖清德说，哎、欸，公布这个资料啊。那陈建仁说要开股东会，他如果能够第一时间公布资料，能够做澄清，不就是最好的吗？这此地无银三百两嘛
一定有问题。光那个一百一百一十五块吧的这个差价都可以拿一百八十，可以得到九亿五百万。哎，那个是七百到八百多哎，那底下的那个呢，已经赚了多少钱了？对，是不是？没错。有多少股东名册拿来看一下嘛？你公布嘛，对不对？然后最重要的是，告诉我到底有没有用？到底有没有用？高端还在做别的疫苗呢，各位你知不知道？在做就是我们最近还要花钱自己去，我自己去花钱打疫苗。人家跟我讲，你要打高端的，要打国光的。然后我就看了一下护士小姐，我说啊，国光好。<笑>我觉得他很聪明哎、欸，他都没有任何反应哎、欸。我看了一下，他就说啊，国光好这样子，哎，我也不不知道价钱是多少，应该差不多的价钱。真的是民进党政治人物啊，私德败坏，违法犯法啊，然后呢，诚信崩溃，毫无廉耻。各位，你要投给这个党，你要投给这个候选人吗？对不对？嗯，好，来问将军。哎，我特别要讲啊，台湾现在。这个整个治安这么败坏啊，跟废死联盟提的这些狗屁主张绝对百百分之百有关系。因为我看过执行死刑，我知道执行死刑以后那种效果是怎么样。军队里面以前执行军法的时候，有几种刑是唯一死刑，它不但是死刑，还唯一死刑。第一个叫倒卖懈怠。我跟各位讲哪一件事情倒卖懈怠？六军团我在少校的时候，六军团司令叫王罗文山，我指名道姓也讲时间点讲出来。他有他有一个部队被偷了一箱手榴弹，然后出去以后抓到以后，这个人枪毙，对不对？就判军法唯一死刑，倒卖谢的判唯一唯一死刑，而且罪证确凿，就枪毙。枪毙完之后，不但枪毙，还宣导到所有部队都要知道这件事情的严重性。我问各位，到现在为止，在我服役的期间，我在军中服役的时候，没有再发生过倒卖谢弹的情形。但是现在有没有？各位看看，自从军法废掉以后，现在连刺针飞弹的飞弹筒都丢了。对,对，另外军中还有一个死刑叫做性侵杀人的话是唯一死刑。那在那个时代，那时候部队里面一当兵当两年，外岛两年没办法回来，有没有发生过这种惨绝人寰不应该的事件？都没有发生过，因为那时候有宣，就是死刑，因为让这些阿兵哥不但执行了，还让这些阿兵哥知道你犯了这种罪，真的是会被枪毙。所以那时候部队很好带，很好管。现在变成什么样？这是国中生这个被割颈案，我特别要讲哦。其实不只是家长担心，学生担心。我跟你讲，还有一种人很担心的，就是现在部队里的里头的基层干部。现在今年义务役马上入伍了，这些这些干部，基层干部，差了蛋。为什么？因为这些八加九这些小孩，他将来都要服兵役，都要到军中去。那到军中去，我问你，你怎么管教？你现在军法又废掉了，你又没有这些整个社会治安观念，法纪败坏到极极点。我特别要说。所谓人家有古时候古有名训，治乱世你要用重点。如果说你们不要不要老是打着那种保护人权的口号，结果在保护坏人的坏人的人权，对于这种善良的老百姓的人权，你完全弃之不顾，你这叫做废死联盟的这种初衷吗？你这是符合人性吗？你败坏的是整个整个台湾的我们台湾的一个治安、一个法纪、一个整个整个都败坏掉。现在来讲，这个国中生的割颈案，我觉得只是冰山的一角。显露出来是台湾整个教育、整个整个这个社会安全的网破掉了。你今天你教育部，不管是你教育部或法务部，应该开诚布公来检讨，不要基于民粹，不要被外国那种影响。你应该你应该制定一个适合我们台湾的法律，或者我们台湾教育这种制度。我曾经跟一个美国的一个将领讨论过，我们军队里面，军队里面也有很多的这。类似像这种就是法纪观念比较淡薄的士兵，他跟我讲的话，我一句话，我到现在为止印象深刻。他讲了一句话，他说：“我们当干部本来就是要用百分之九十的精力去管教那个百分之十的兵，就是有问题的十百分之十的兵。那像这些家里面有问题的，或者是出生比较这个家庭背景比较复杂的这些小孩。”我们不是说他不好，而是他在出生的时候，你社会上面，你教育局有没有对这些孩子用百分之九十的精力去照顾到这百分之十的有问题的孩子，辅导他走上正轨，辅导他走上正路？我觉得这才是这才是正本清源之道，而不是大家在那边吵吵骂骂，今天恭敬，明天忘记。我觉得这是台湾大家所有家长都应该深切检讨、应该反思的一个重要一个课题。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。